ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு என் வீட்டு சோறு நம்ம இன்றைக்கி ஒரு சிம்பிளான நார்த் இந்தியன் ஸ்டைல் மட்டன் தம் பிரியாணி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த சேனலை நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் என் வீட்டு சோறு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் உடனுக்குடனே வந்து சேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு ரெக்வஸ்ட்டு நீங்கள் எல்லாருமே வீடியோஸ் பார்க்குறீங்க ஸோ யார் வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னு தெரியல ஸோ வீடியோ பார்க்குறவங்க மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு கீழே ஒரு கமெண்ட் போடுங்க அப்போ தான் நாங்கள் எங்களுக்கு வந்து தெரியும் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க நம்ம இப்போது வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஃபஸ்ட்டு இப்போனா டூ ஃபிஃப்டி கிராம் வந்து மட்டன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ மட்டனை வந்து சூப்பு போட்டு வேக வச்சிடலாம் அதாவது மட்டனை வந்து தனியாக நம்ம வேக வச்சு எடுத்துடலாம் மட்டன் தனியாக வேக வைக்கும் போது எடுத்த உடனே தண்ணி ஊற்றிடக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த எடுத்து வச்சுருக்க மட்டனை நல்லா போட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் த்ரீ மினிட்ஸ் வந்து எண்ணெயில் வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி சேர்த்து உப்பு போட்டுட்டு மஞ்சள் சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவு விசில் விட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் அஞ்சு விசில் விட்டு எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இப்போ நம்ம பிரியாணிக்கு தேவையான மசாலா வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதுக்கு நான் வந்து ரெண்டு தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு நாலு பச்சை மிளகா ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது இதெல்லாம் போட்டு இப்போ நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போது நெக்ஸ்ட்டு குக் பண்ணுற ரைஸை வந்து எடுத்துக்கலாம் நான் இப்போ வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை வந்து இப்போ தனியாக ஒரு ஹாஃப் குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க அந்த தண்ணியில் வந்து ரெண்டு அன்னாசி பூ நாலஞ்சு பட்டை வந்து சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு வாசனை பொருள் வந்து எவ்வளோ பிடிக்குமோ அந்த அளவுக்கு கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப பிடிக்காதுன்னா அளவு கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டு பிரிஞ்சி இலை இது எல்லாமே வந்து தண்ணியில் நல்லா கொதிக்கட்டும் நீங்கள் பிரியாணிக்கு தேவையான ரைஸ் வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ரைஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து இதில் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் இதை இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் தண்ணி நல்லா கொதிச்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா நான் எடுத்து வச்சுருக்க ரைஸை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒன்றரை கப் வந்து ரைஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை தான் இப்போ ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நானும் என் ஹஸ்பண்டும் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேர்ந்து செய்கிறோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த தண்ணி இப்போ நல்லா கிளறி விட்டாச்சு நெக்ஸ்ட்டு இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நெய் சேர்த்துக்கலாம் அதையும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் இதை இப்போ மூடி போட்டு வச்சு ஒரு ஹாஃப் குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எந்த அளவுக்கு குக் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இப்போ உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் நம்மளுக்கு மட்டனும் நல்லா விசில் போயிடுச்சு அதையும் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் மட்டன் நல்லா தண்ணி விட்டு நல்லா சூப்பராக வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மட்டன் பிரியாணிக்கு என்னென்ன தேவையான பொருள்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கலாம் புதினா தலையும் கொத்தமல்லி தலையும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி ஒரு கை அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இதில் எல்லாமே ஈக்குவல் அளவுக்கு பிரியாணி பவுடர் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து ரெட் சில்லி பவுடர் ஃபஸ்ட்டே உங்களுக்கு காட்டியிருந்தேன்ல அந்த மசாலா வந்து கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் நாலு பச்சை மிளகாய் ரெண்டு தக்காளி அரை டேபிள் ஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது இது அதையும் கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு இது எல்லாமே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம பிரியாணி ரெடி பண்ணிக்கலாம் ரைஸை குக் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட்டு மட்டனை வந்து குக் பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு பிரியாணி தம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ரைஸ் வந்து நல்லா குக் ஆகி தண்ணி ஃபுல்லாக வத்திடுச்சு தண்ணி நம்ம வந்து வடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை தண்ணி ஃபுல்லாக வத்திட்டு இங்கே பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வந்து ரைஸ் வந்து நமக்கு குக் ஆகிருந்தால் போதும் அதுக்கப்புறம் நான் தம் பண்ணும்போதும் அது கொஞ்சம் குக் ஆகிடும் இப்போது குக் பண்ண ரைஸை வந்து ஒரு பிளேட்டில் வச்சு ஆற வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம பிரியாணி தம் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதுக்கு மசாலா ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணிக்கலாம் இந்த மசாலா என்னோடய ஹஸ்பண்ட் ரெடி பண்ணுறாரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் தம் பிரியாணி செய்கிறதுக்கு தகுந்தாப்பில் ஒரு பெரிய பாத்திரமாக வச்சுக்கோங்க ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா டூ டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் வந்து ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க அது கொஞ்சம் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்குற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் ஸ்டவ்வை வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேய
இப்போ வந்து நம்ம குக் பண்ணி வச்சுருக்க வெறும் மட்டன் மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி எதுவுமே இந்த ஸ்டேஜில் எப்போயுமே ஆட் பண்ண வேண்டியதில்லை ஏன்னா நம்ம விசில் மட்டன் விசில் விட்டு எடுத்துருக்க அந்த தண்ணிலே வந்து அந்த சூப்பு தண்ணிலே வந்து நம்ம மட்டன் பிரியாணி ரெடி பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ரைஸும் வந்து குக் பண்ணி தான் எடுத்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த மூணு மசாலா வந்து சேர்த்துக்கலாம் ரெட் சில்லி பவுடர் மல்லி பவுடர் பிரியாணி பவுடர் உங்களுக்கு எந்த பிரியாணி ஃப்ளேவர் பவுடர் வேணும்னாலும் கூட சேர்த்துக்கோங்க இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா நெக்ஸ்ட்டு சூப்பு தண்ணி வந்து சும்மா ஒரு கால் கப் அளவுக்கு சேர்த்துட்டு நல்லா இப்போ மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அந்த தண்ணிலேயே நல்லா வேகட்டும் அது நல்லா சுருண்டு வேந்து வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் மசாலா நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கொத்தமல்லி தலை புதினா தலை மிக்சிங்கில் வந்து கொஞ்சமாக ஒரு கால் பிடி வந்து எடுத்து இதில் சேர்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு கால் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் தூள் வந்து சேர்த்துக்கோங்க ஆல்ரெடி நம்ம சூப்பு போடும்போதே மஞ்சள் தூள் போட்டாச்சு அதனால் ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் வந்து சேர்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ பாருங்கள் மசாலா நமக்கு நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நான் அந்த மிக்சி கழுவுன ஜார்லேருந்து ஒரு கால் கப் வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இதையும் இப்போ போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த தண்ணிலே நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும் இந்த தண்ணியை தவிர நம்ம எந்த தண்ணியும் சேர்த்துக்க வேண்டியதில்லை சூப்பு தண்ணிலே நல்லா வேக வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு மட்டன் குக் பண்ணால் அந்த மட்டன் தண்ணி வந்து ஊற்றிக்கலாம் இந்த சூப்பு தண்ணி வந்து நான் ஆல்ரெடி வந்து ஒன்றரை கப் வந்து ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு மூணு கப் தண்ணி ஊற்றி சூப்பு விட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு தண்ணியோட அளவு மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க ரைஸ் குக் பண்ணும்போது அந்த மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி அந்த ஃபுல்லாக வத்துற வரைக்கும் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க அந்த அளவுக்கு நமக்கு தண்ணி போதும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நல்லா அந்த மசாலா வந்து நல்லா குக் ஆகிடுச்சு கொதி வந்து அந்த மசாலா குக் ஆனதில் ஒரு ஹாஃப் கப் வந்து நான் மட்டனை வந்து எடுத்து வச்சுட்டேன் அந்த மட்டன் மசாலாவை வந்து எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ வந்து நம்ம லேயர் பண்ண போகிறோம் அதுக்காக ஹாஃப் கப் வந்து அந்த குக் பண்ண மசாலாவை வந்து எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு குக் பண்ண ரைஸ் எல்லாமே வந்து இப்போ நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து அளவாக சேர்த்துக்கோங்க மசாலாவோட அளவை பொறுத்து நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அந்த பவுல் எடுத்து வச்சுருக்க பேலன்ஸ் மட்டன் மசாலாவை வந்து மேலே வந்து போட்டுட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க புதினா கொத்தமல்லி தலை ஃபுல்லாத்தையுமே வந்து மேலே ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போது மிச்ச இருக்கிற கொஞ்சம் ரைஸையுமே வந்து மேலே போட்டு ஃபுல்லாக லேயர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம குக் பண்ண ரைஸில் வந்து முக்கால் அளவுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு போட்டுட்டு லாஸ்ட்டில் கால் கப் அளவுக்கு இருக்கிற ரைஸை வந்து லாஸ்ட்டாக போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கிற கொத்தமல்லி புதினா தலையும் வந்து சேர்த்து மேலே தூவிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நெய் மேலே ஊற்றிட்டு இப்போ இதை நல்லா ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சமாக ஃபுட்டோட அந்த கலர் ரைஸுக்காக வந்து ஃபுட் கலர் வந்து ஒரு லைட்டாக வந்து நாங்கள் சேர்த்துருக்கோம் உங்களுக்கிட்ட சஃப்ரான் இருந்துச்சுன்னா சஃப்ரான் கூட வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணி தம் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு கீழே ஒரு தோசை செட்டி வந்து வச்சுக்கிட்டாச்சு அது நல்லா கல் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பேன் வந்து வச்சுக்கலாம் இது கரெக்டாக ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கிட்ட வந்து ஓப்பன் பண்ணாமல் நல்லா குக் ஆகட்டும் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா சூப்பராக வந்து ரைஸ் எல்லாம் வந்து குக் ஆகிடுச்சு இப்போ அதை நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம் எல்லாமே வந்து ரைஸ் எல்லாமே ஈவனாக மிக்ஸ் ஆகட்டும் ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நமக்கு ஒரு சூப்பரான நார்த் இந்தியன் ஸ்டைல் வந்து மட்டன் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு ஆல்ரெடி என்னோடய சேனலில் பிரியாணி ரெசிபிஸ் போட்டிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ பார்க்கணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ பார்த்துக்கோங்க நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ தான் எங்களுக்கும் தெரியும் யார் யார் பார்க்குறீங்கன்னு சொல்லிட்டு வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் என் வீட்டு சோறு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பாய்